வணக்கம் நண்பர்களே இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற வீடியோ என்னன்னா உலக வரலாற்றிலேயே எந்த ஒரு நாட்டோட ராணுவம் செய்யாத வீர சாகசத்தை இந்திய ராணுவம் தற்போது செய்துள்ளது சொல்ல போனா அமெரிக்காவால கூட முடியாத சாகசத்தை இந்திய ராணுவம் செய்துள்ளது அது என்ன சாகசம் அப்படி இந்திய ராணுவம் என்ன செய்துள்ளது என இந்தியாவில் உள்ள ஒவ்வொரு இந்தியனும் கண்டிப்பாக அறிந்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அதனால மறக்காம இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்க உங்களுக்கு எல்லாம் பல சந்தேகம் இருக்கலாம் அது என்னன்னா தாய் நாட்டுக்காக இருபது ராணுவ வீரர்கள் தங்களோட இன்னுயிரை கொடுத்திருக்காங்க ஆனா இன்னும் இந்திய அரசு அந்த வீரர்களோட தியாகத்துக்கு பழி தீர்க்க சீனாவை ஏன் இன்னும் பழி வாங்காம இருக்குன்னு உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்கலாம் மேலும் இந்திய பிரதமர் மோடி அவர்கள் கூறிய உரையில பாத்தீங்கன்னா சீன ராணுவ வீரர்கள் ஒருவர் கூட இந்தி எல்லையில நுழையல அப்படின்னு சொல்றாரு இது என்ன உண்மையா என பல்வேறு சந்தேகங்கள் உங்களுக்கு இருக்கலாம் இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்க உங்களோட அனைத்து சந்தேகங்களுக்கும் விடை கண்டிப்பா இதுல காத்திருக்கு கால்வான் பள்ளத்தாக்களை என்ன நடந்துச்சுன்னு ஏற்கனவே நான் பிருத்வி இந்தியா யூடியூப் சேனல்ல ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன் அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல அந்த வீடியோ லிங்க் இருக்கு மறக்காம பாருங்க மேலும் இந்த வீடியோவை புதுசா பாக்குறவங்களுக்காக மீண்டும் அந்த சம்பவங்களை நான் சுருக்கி சின்னதா சொல்றேன் அதாவது இந்திய எல்லையான கால்வான் பள்ளத்தாக்கல சீன ராணுவத்தினர் அத்துமீறி ஊடுருவி விட்டனர் அவர்களை விரட்டுவதற்காக இந்தியாவும் சீனாவும் ஏற்கனவே பத்து முறை ராணுவ அதிகாரிகள் தலைமையில பல்வேறு முறை பேச்சுவார்த்தை நடத்தி ஒரு முடிவு எட்டியது அதன்படி சீன ராணுவத்தினர் கால்வான் பள்ளத்தாக்கை விட்டு வெளியேற வேண்டும் என்று இந்திய ராணுவம் கூறியது பேச்சுவார்த்தையின்படி சீனாவும் கால்வான் பள்ளத்தாக்கை விட்டு வெளியேறியது ஆனா அதுக்கு அடுத்த நாளே கால்வான் பள்ளத்தாக்கல மீண்டும் சீன ராணுவம் ஒரு டென்ட் அமைச்சிச்சு சீன ராணுவம் அமைத்த அந்த டென்ட் அகற்றி சீன ராணுவ வீரர்களை வெளியேற்றுவதற்காக இந்திய ராணுவத்தின் கர்னல் சந்தோஷ் பாபு தலைமையில முப்பத்தஞ்சு வீரர்கள் வந்து பதினைந்தாம் தேதி மாலை ஏழு மணிக்கு சீன ராணுவ வீரர்களின் டென்ட்டுகளை நோக்கி விரைந்தனர் அப்போது கர்னல் சந்தோஷ் பாபு அவர்கள் சீன ராணுவத்தோடு பேச்சுவார்த்தை நடத்தி கொண்டிருக்கும் போது சீன ராணுவ வீரர்கள் சிலர் கர்னல் சந்தோஷ் பாபுவை பின்னோக்கி தள்ளினர் எப்படி எங்க படை தளபதியை வந்து நீ பின்னோக்கி தள்ளலாம் என சீன ராணுவ வீரர்களிடம் கைகலப்பில் ஈடுபட்டனர் கிட்டத்தட்ட இந்த முதல் சண்டையானது அரை மணி நேரம் நீடித்தது இதில் இருதரப்பும் இடையே பலத்த காயம் ஏற்பட்டது பின்பு இருநாட்டு ராணுவ அதிகாரிகளின் தலையீட்டின் பெயரில் சண்டை முடிவுக்கு கொண்டு பின்பு இந்த சிறிய சண்டையில் காயமடைந்த இருநாட்டு ராணுவ வீரர்களும் அவர்களுடைய முகாமுக்கு சிகிச்சை பெறுவதற்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் இந்திய ராணுவம் சார்பாக மேலும் படைகளுக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டு மேலும் படைகள் அந்த பகுதியை நோக்கி விரைந்து வந்தன இதற்கிடையே மீண்டும் பேச்சுவார்த்தை நடத்த கர்னல் சந்தோஷ் பாபு அவர்களும் இந்திய ராணுவ வீரர்கள் சிலரும் சீன ராணுவத்தினரின் எல்லைக்கு உள்ளே பேச்சுவார்த்தை நடத்த சென்றனர் அப்போது சற்றும் எதிர்பாராத நேரத்தில் ஏதோ ஒரு அலாரம் ஒழித்தது கர்னல் சந்தோஷ் பாபு அவர்களுக்கு புரிந்து விட்டது ஏதோ ஒரு அசம்பாவித சம்பவம் இங்கே நடைபெற போகிறது என்பதை கர்னல் சந்தோஷ் பாபு அவர்கள் உணர்ந்தார் அவர்கள் சீன எல்லை அருகே நடந்து சென்று கொண்டிருந்த போது அவர்களை சுற்றியுள்ள மலைப்பகுதிகளில் ஏதோ சீன ராணுவ வீரர்கள் குவிக்கப்படுவதை போல உணர்ந்தார்கள் சற்றும் எதிர்பாராத நேரத்தில் மலை உச்சியில் இருந்து பாறைகளை தள்ளிவிட்ட சீன ராணுவத்தினர் கர்னல் சந்தோஷ் பாபு மற்றும் இந்திய ராணுவ வீரர்களை கற்களாலும் பாறைகளாலும் மிக கடுமையாக தாக்கினர் மேலும் இரும்பு தடிகள் ஆணி பொருத்திய கம்பிகள் போன்ற கொடூர ஆயுதங்களால் மேஜர் சந்தோஷ் பாபுவையும் இந்திய ராணுவ வீரர்களையும் சுற்றி வளைத்து தாக்கினர் இந்திய ராணுவ வீரர்களும் சற்றும் தலைக்காமல் சீன ராணுவ வீரர்களை எதிர்த்து சண்டையிட்டனர் ஆனால் அந்த இடத்தில் வந்து சீன ராணுவத்தினர் வந்து கட்டுக்கடங்காமல் ஒரு பெரும் பண்ணி கூட்டமாக இருந்தனர் அதனால் இந்திய ராணுவ வீரர்கள் சிலரே அங்கு இருந்த காரணத்தால் சீன ராணுவத்தின் பெரும் படையை இந்திய ராணுவ வீரர்கள் சமாளிப்பது பெரிய சவாலான காரியமாக இருந்தது இருந்தாலும் இந்திய ராணுவ வீரர்கள் வீரமாக செயல்பட்டு பல சீன ராணுவ வீரர்களை மண்ணை கவ வைத்தனர் இந்த சண்டை பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் நடைபெற்றுச்சு சண்டையோட முடிவுல பாத்தீங்கன்னா இந்திய ராணுவத்தோட மூன்று வீரர்கள் வந்து வீரமரணம் அடைஞ்சிட்டாங்க அவங்கதான் கர்னல் சந்தோஷ் பாபு ஹவில்தார் பழனி மற்றும் சிப்பாய் ஓஜா ஆகிய மூன்று வீரர்களும் தாய் நாட்டிற்காக இந்த இரண்டாவது சண்டையில் வீரமரணம் அடைந்தார்கள் பிறகு சண்டை நடைபெற்ற மலை உச்சியின் சிகரத்தில் இருந்து தரைப்பகுதியில் உள்ள இந்திய ராணுவ தளத்திற்கு வந்த வீரர்கள் நடந்ததை அங்குள்ள ராணுவ அதிகாரிகளிடம் தெரிவித்தனர் இதை கேட்டு கொதித்தழுந்த பதினாறாவது பீகார் ரெஜிமெண்டின் படை வீரர்கள் நமது படை தளபதியை கொண்ட சீன ராணுவத்தினர் சும்மா விடக்கூடாது நமது வீரர்கள் செந்திய ஒவ்வொரு துளி ரத்தத்திற்கும் சீனர்களுக்கு தகுந்த பதிலடி கொடுக்க வேண்டும் என கொதித்தெழுந்தனர் அப்போது அங்கிருந்த ராணுவ அதிகாரிகளால் கூட இந்திய ராணுவ வீரர்களின் கோபத்தை அடக்க முடியவில்லை அந்த அளவுக்கு நம்ம வீரர்கள் பார்த்தீங்கன்னா கடும் கோபத்தில் இருந்தாங்க நம்மளோட அப்பா ஸ்தானத்தில் இருந்த ஒரு படை தளபதியை வந்து கொண்டிருக்காங்க அவங்கள சும்மா விடக்கூடாது
பதினாறாவது பீகார் ரெஜிமெண்ட் படை வீரர்களும் சீக் ரெஜிமெண்ட் படை வீரர்களும் ஒரு சூசைட் மிஷனுக்கு தயார் செய்யப்படுறாங்க அதாவது ஒரு தற்கொலைப்படை தாக்குதலுக்கு தயார்படுத்தப்படுகிறார்கள் மேலும் இந்த படையில் வந்து கட்டக் கமாண்டோ செனப்படும் இந்திய இராணுவத்தோட அதி தீவிர கமாண்டோ படை பிரிவை இந்திய இராணுவம் வந்து களம் இறக்குது கட்டக் கமாண்டோஸ் யாருன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கில் த எனிமீஸ் இன் சைட் தேர் டெரிட்டரி அதாவது எதிரிகளை வந்து அவங்க இடத்துக்குள்ளேயே போய் தாக்கி அழிக்கிறதுல கட்டக் கமாண்டோ சிறப்பு பயிற்சி பெற்றவர்கள் கட்டக் கமாண்டோஸோட சீக்ரெட் ஆப்ரேஷன் எப்படி இருக்கும் எப்போ நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட மிட் நைட்டில் தான் கட்டக் கமாண்டோஸோட ஆப்ரேஷன் எல்லாமே நடக்கும் உதாரணமாக சொல்ல போனோம்னா இந்தியா நடத்திய முதல் சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரைக் தாக்குதலில் கட்டக் கமாண்டோஸோட பங்கு மிகப்பெரிய அளவில் இருந்துச்சு அதன்படி இந்த மூன்று படையைச் சேர்ந்த கிட்டத்தட்ட நூற்றி இருபது இராணுவ வீரர்களை தற்கொலைப்படை தாக்குதலுக்கு இந்திய இராணுவம் தயார் செய்தது அதன்படி இந்த நூத்தி இருபது இராணுவ வீரர்களும் பத்திலிருந்து பனிரெண்டு இராணுவ குழுக்களாக தனித்தனியாக பிரிக்கப்பட்டன இந்த தற்கொலைப்படை தாக்குதலுக்கு இந்தியாவின் இந்த நூத்தி இருபது இராணுவ வீரர்களும் பயனட் பொருந்திய துப்பாக்கிகளை எடுத்து சென்றனர் பயனட் பொருந்திய துப்பாக்கினா என்னன்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா அதாவது துப்பாக்கியில துப்பாக்கி கூண்டுகள் தீர்ந்து போகும்போது துப்பாக்கியோட முனையில் இருக்கிற அந்த கத்தியை கொண்டு எதிரிகளை குத்திக் கொள்வதுதான் இந்திய இராணுவ வீரர்களின் நோக்கமே அதுக்காக இந்த பயனட் பொருந்திய துப்பாக்கிகளை இந்திய இராணுவ வீரர்கள் அன்று இரவு எடுத்து சென்றனர் மேலும் இரும்பு தடிகளையும் சீன இராணுவ வீரர்கள் எந்த ஆயுதங்களை பயன்படுத்தி இந்திய வீரர்களுக்கு பலத்த காயம் ஏற்படுத்தினார்களோ அதே போன்ற ஆயுதங்களை இந்திய இராணுவ வீரர்களும் பதிலடி கொடுக்க அன்று இரவு எடுத்து சென்றனர் அப்ப பாத்தீங்கன்னா ஏற்கனவே அந்த இரண்டாவது சண்டை நடந்த கால்வான் பள்ளத்தாக்கில் இருந்த டெம்பரவரி டென்ட்டிலேருந்து சீன இராணுவ வீரர்கள் பின்னோக்கி அதாவது எல்ஐசியை கடந்து அவங்களோட எல்ஐசிக்குள்ள போயிட்டாங்க காரணம் என்னன்னா ஏற்கனவே நடந்த ரெண்டாவது சண்டையில் இந்திய இராணுவம் வந்து மூன்று வீரர்களை இழந்திருக்கு அதனால் கண்டிப்பாக இந்தியா வந்து ஒரு கொடூரமான பதிலடி கொடுக்கும் என்பதால் சீன இராணுவ வீரர்கள் வந்து எல்லையை கடந்து எல்ஐசிக்கு அங்கிட்டு உள்ள தங்களோட முகாமுக்கு சென்று விட்டனர் இருந்தும் மனம் தளராமல் இந்திய இராணுவ வீரர்கள் சீன எல்லைக்கு உள்ளே அதாவது அதாவது லைன் ஆஃப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல் என்று அழைக்கப்படுகிற எல்ஐசி என்ற பகுதியிலிருந்து சீன இராணுவம் இருக்கக்கூடிய சீன இராணுவ பகுதிகளில் உள்ள முகாம்களுக்கு இந்திய இராணுவத்தின் பத்திலிருந்து பனிரெண்டு படைக்குழுக்கள் தனித்தனியாக வெவ்வேறு திசைகளில் அனுப்பப்பட்டன சீன இராணுவ முகாமில் வந்து சீன இராணுவ வீரர்கள் வந்து தூங்கிக் கொண்டிருந்தாங்க சென்ட்ரி என்று அழைக்கப்படுகிற சில சீன இராணுவ வீரர்கள் அந்த தூங்கிக் கொண்டிருக்கும் வீரர்களுக்கு வந்து பாதுகாப்பாக நின்று கொண்டிருந்தார்கள் அந்த சீன இராணுவத்தோட அந்த சென்ட்ரி வீரர்களை இந்திய இராணுவ வீரர்கள் கழுத்த அறுத்தே கொண்டாங்க அதுக்கப்புறம் உஷாரான சீன இராணுவ வீரர்கள் ஆஹா எதிரி நம்மளை தாக்க வந்துட்டான்னு உடனடியாக படுக்கையிலேருந்து எந்திரிச்சு இந்திய இராணுவம் மீது தாக்குதல் நடத்த ஆயத்தம் ஆயினர் அப்போது ஏற்கனவே கடுங்கோபத்தில் சினம் கொண்டு ஒரு வீர கொண்டு வந்த இந்திய இராணுவ வீரர்கள் அங்க இருந்த அத்தனை சீன இராணுவ வீரர்களையும் கண்மூடித்தனமாக தாக்கினர் தாங்கள் கொண்டு வந்திருந்த அந்த ஆயுதங்களால் கழுத்தெலும்பு கையெலும்பு காலெலும்பு முதுகெலும்பு என அனைத்து எலும்புகளையும் உடைத்து சுக்கு நூறாக்கினர் மேலும் சீன இராணுவ வீரர்களின் முகத்தை சுக்கு நூறாக சிதை தெரிந்தார்கள் பல சீன இராணுவ வீரரின் மண்டைகள் கற்களாலேயே திறக்கப்பட்டன இந்த இந்திய இராணுவத்தோட கொடூர தாக்குதலில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பதினெட்டு சீன இராணுவ வீரர்கள் நகர முடியாத அளவுக்கு எலும்புகள் உடைக்கப்பட்டு இந்திய இராணுவம் தக்க பதிலடி கொடுத்துச்சு மேலும் பனிரெண்டு சீன இராணுவ வீரர்களோட கழுத்த தலையை அறுத்து துண்டாக்கி அங்கேயே போட்டுட்டு வந்துச்சு தாக்குதல் நடந்து கொண்டிருக்கும் போது இந்தியா வந்து பத்து குழுவா பிரிஞ்சிச்சுல்ல அதுல ஒரு குழுவை வந்து சீன இராணுவ வீரர்கள் வந்து அதிகமா இருந்த காரணத்தால கைது பண்ணிட்டாங்க அந்த குழுவில் வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட பத்து இந்திய இராணுவ வீரர்கள் வந்து சிக்கிக்கிட்டாங்க அந்த பத்து வீரர்கள் தான் நேற்று வந்து சீன இராணுவத்தால் விடுவிக்கப்பட்டனர் மேலும் இந்தியா கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ரெண்டு சீன இராணுவ வீரர்களை போர்க்கைதியாக பிடித்து வைத்திருந்தது அவர்களையும் இந்திய இராணுவம் விடுவித்தது இந்த மூன்றாவது சண்டையோட முடிவில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்திய இராணுவ தரப்பில் பதினேழு இராணுவ வீரர்கள் தாய்நாட்டிற்காக வீரமரணம் அடைந்தார்கள் ஏற்கனவே வீரமரணம் அடைந்த மூன்று இராணுவ வீரர்களோடு சேர்த்து மொத்தம் இருபது வீரர்கள் தாய்நாட்டிற்காக வீரமரணம் அடைந்தார்கள் மேலும் கிட்டத்தட்ட தொண்ணூத்தாறு வீரர்கள் சிறிய மற்றும் பெரிய காயங்களை அடைந்தார்கள் மேலும் இவர்கள் அனைவரும் பூரண நலம் பெற்று மீண்டும் படையில் இணைய தயாராக காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் கால்வான் பள்ளத்தாக்கில் இருக்கிற மலை உச்சியோட நுனி பகுதியில் தான் இந்திய இராணுவம் சீன இராணுவம் ஆக்ரோசமாக சண்டையிட்டு கொண்டிருந்தன இந்த சண்டையின் போது அந்த பகுதியோட நுனி பகுதி வந்து உடைந்து விழுந்ததால் இந்திய இராணுவ வீரர்களும் சீன இராணுவ வீரர்களும் அந்த மலையோட உச்சியிலிருந்து கீழே ஓடிக்கொண்டிருந்த சயுக் நதியில் இந்திய இராணுவத்தினரும் சீன இராணுவத்தினரும் கீழே விழுந்தார்கள் அந்த நதியில் நிலவர சப் ஜீரோ டிகிரி டெம்பரேச்சர்னால இந்திய இராணுவத்தினர் கோமா நிலைக்கு சென்றார்கள் இதனால தான் இந்திய இராணுவத்தோட உயிரிழப்பு
மொத்தமா பாத்தீங்கன்னா இந்த சண்டையில கொல்லப்பட்டவங்க காயமடைந்தவங்கன்னு மொத்தமா சீன ராணுவத்தினர் நூத்தி எண்பத்தி ஒரு பேரு இந்திய ராணுவத்தோட ஆக்ரோஷ தாக்குதல்ல கொல்லப்பட்டிருக்காங்க அதன் பிறகு இந்திய பகுதியில உள்ள கால்வான் பகுதிக்கு சீன ராணுவம் டென்ட் அமைக்க வரல எல்ஐசிக்கு அந்த பக்கட்டு இருக்கிற சீன ராணுவத்தோட முகாமில தான் சீன ராணுவம் இன்னமும் இருக்கு அப்பப்ப எல்லைகளை மீறி இந்திய பகுதிக்குள்ள சீன ராணுவம் வந்துட்டு திரும்பி போயிருது இந்திய பகுதிகளில் சீன ராணுவத்தினர் இல்லைன்னு மோடி ஏன் சொன்னார்ன்னு இப்போ உங்கள் எல்லாத்துக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் மேலும் நீங்கள் கேட்கலாம் இப்போ எதுக்கு இந்திய ராணுவத்தினர் வந்து எல்லையில் படைகளை குவிச்சு வராங்கன்னு அதாவது இந்திய ராணுவம் நடத்திய அந்த ரிட்டாலியேஷன் தாக்குதலில் சீன ராணுவத்தில் பெருமளவு உயிரிழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது அதனால் கண்டிப்பாக பதிலடி கொடுக்க சீன ராணுவம் இந்திய பகுதிகளை குறிவைத்து தாக்குதல் நடத்தும் மேலும் கால்வான் பள்ளத்தாக்கை ஆக்கிரமிக்க மீண்டும் முயலும் அதனால் சீன ராணுவத்தை சமாளிக்கவும் போர் ஏற்பட்டால் சீன ராணுவத்தை அடித்து துவம்சம் செய்யவும் இந்திய இராணுவ வீரர்கள் தங்களுடைய படைத்தளங்களை இந்திய எல்லையில் குவித்து வருகிறார்கள் போர் ஒன்று ஏற்பட்டால் அதில் இந்திய இராணுவமே வெல்லும் என்பதில் எவ்வித சந்தேகமும் இல்லை தமிழ்நாட்டில் உள்ள சில பேர் மோடி மேலே உள்ள கோவத்தால் இந்திய இராணுவ வீரர்களோட தியாகத்தை அருவேற்கத்தக்க வகையில் கொச்சைப்படுத்தி வராங்க இந்திய இராணுவ வீரர்களோட இந்த செயற்கரிய தியாகத்தை மதிக்காமல் அவர்களோட தியாகத்தையும் வீரத்தையும் கிண்டல் செய்யும் அந்த அப்பம்பேர் தெரியாத மூதேவியை பார்க்கும் வர இந்த வீடியோவை கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்க மேலும் அமெரிக்காவே செய்யாத ஒன்று இந்திய ராணுவம் செஞ்சிருக்கு அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சீன ராணுவத்தினரை அமெரிக்கா நேரடியாக பொருளை தாக்குனதே கிடையாது க்ளோஸ் காம்பேக்ட் எனப்படும் வெறும் கைகளாலேயே அருகே அருகே தாக்கி சீன ராணுவத்துக்கு பலத்த சேதத்தை ஏற்படுத்தி உலகிலேயே எந்த ராணுவமும் செய்யாத ஒரு மிகப்பெரிய வீர சாகசத்தை இந்திய ராணுவ வீரர்கள் வரலாற்றில் நிகழ்த்தி காட்டியுள்ளனர் இந்திய ராணுவ வீரர்கள் செய்த இந்த வீரத்தையும் தியாகத்தையும் உங்கள் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம் ஜெய்ஹிந்த்